లుకస్ వార్త ఇరవై మూడవ అధ్యాయము ముప్పై నాలుగవ వర్షంలో ప్రభు వారు పలికినటువంటి మొదటి మాట యేసు తండ్రి మీరేమి చేయించున్నారో వీరు ఎరుగురు గనుక వీరిని క్షమించమని చెప్పాను మరి ఈ మాట మనం చూసినట్లయితే యేసు ప్రభు వారు సిరిలో నుంచి తండ్రికి ప్రార్థిస్తున్నారు వీరేం చేస్తున్నారో వీరికి తెలియదు అని ఎవరి గురించి తనకు ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ప్రజల కోసం తనకు సిలువు వేసినటువంటి సైనికుల కోసం ఆయన ఆ ప్రార్థన చేయడం మనం చూస్తున్నాం ప్రియరా ఆ పరిస్థితిలో మనం ధ్యానించినట్లయితే అక్కడ ఉన్న స్థితిని యేసు ప్రభు వారిని ఉదయం తొమ్మిది గంటలకి ఈ నెలలో ఎండలు ఎక్కువ ఉంటాయి కదండి తొమ్మిది గంటలకి కొండపైన గొల్గొత్త అనే కొండ బండిన అంటే అది నల్లరాతి బండ అంట నల్లరాయి బండ ఎంత వేడి ఈ ఎండ ఎంత రేట్లు తగ్గుతుందో అంతకి రిఫ్లెక్షన్ ఎక్కువ మనకి ఎండతో వెళ్తుంది అటువంటి ప్లేస్లో ఆయనకి సిలువు వేశారు ఒళ్ళంతా గాయాలు రక్తం కారతా ఉంది చేతులకి గాయాలు కాళ్ళకి గాయాలు సిలువులో వేలాడుతుండగా అంత కష్టమైన పరిస్థితిలో మనం ఒక చీమ కుట్టిన కాళ్ళు వచ్చిన ముళ్ళు కూర్చున్నా సరే మనం సంతోషం వ్యక్తపరచగలమండి ఎవరు వ్యక్తపరచలేరు ప్రాణము విల 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 ఆడిపోతుంటుంది మనకి ఈ ముళ్ళు నాకు ఎందుకు గుర్చిందని బాధపడిపోతుంటాం కానీ యేసు ప్రభు వారికి నిలువు వెళ్ళా కాయాలే ఎక్కడా కాయలేదు నడి నెత్తి మొదలుకొని అరి పాదం వరకు నిల్లు వెళ్ళ గాయాలే కానీ ఆ పరిస్థితిలో కూడా ఆయన ఏడుస్తున్నట్లు కానీ బాధపడుతున్నట్లు కానీ మనం బైబిల్లో చూడట్లేదు కానీ తన ఎదురుగుండే ప్రజల కోసం మొర్ర పెడుతున్నారు తండ్రికి తండ్రి వీరేం చేస్తున్నారో వీటికి తెలియడం లేదు వారికి తెలియదు అని క్షమించు ప్రభు క్షమించు తండ్రి అని ప్రార్థన చేయటం మనము చూస్తున్నాము ప్రియులారా చెప్పాలనుకుంటున్న విషయం ఏమిటి అంటే ఈ ప్రపంచంలో ఇప్పటి వరకు భూ ప్రపంచం మొదలుకొని ఇప్పటి వరకు అనేకమైనటువంటి ఉత్తమలు గొప్పవారు దేవతలు అనబడేవారు దేవుడుగా పిలుస్తున్న చాలా మంది వ్యక్తులు వచ్చారు కానీ ఎవరిలో లేని గొప్ప లక్షణం ఏమిటి అంటే క్షమాపణ అది మన ఏసైలో మాత్రమే ఉంది ఏ దేవుడినైనా లేదా ఏ వ్యక్తినైనా ఏ గొప్పవారు ఏ మతస్థాపకులైనా తీసుకున్నట్లయితే ఈ లోక అనుసారంగా ఎవరు కూడా ఈ క్షమాపణ ఈ ప్రేమ అనే గుణాలను చూపించగలిగినటువంటి వారు ఎవరు లేరు ఒకవేళ ఎవరైనా అహింస విధానం కొన్ని విన్నాయి కానీ వారు పాటించారా అంటే మనకు తెలియదు కనీసం వాళ్ళకే తెలియదు పాటించారా లేదు కానీ యేసు ప్రభు వారు చరిత్రలో నిలిచిపోయి ఇప్పుడు సమస్త లోకాలను ఏలుతున్నాడు అంటే దానికి కారణము ఆయన బోధ ఏ విధంగా చేశాడో తన జీవితం ఆ రీతిగా ఉన్నది తన జీవితం ఏ రీతిగా ఉందో క్లియర్గా మనకు చూపిస్తున్నాడు మత యేసు వార్త ఐదో అధ్యాయం నలభై నాలుగో వచ్చినం చూసినట్లయితే ఒక మాట ఉంది దయచేసి ఎవరైనా చదవండి మత యేసు వార్త నాలుగో ఐదో అధ్యాయం నలభై నాలుగవ వచ్చినం నేను నేను మీతో చెప్పున్నది ఏమనగా మీరు పరలోక మందును మీ తండ్రికి కుమారులై ఉండునట్లు మీ శత్రువులను ప్రేమించుడి పరలోక మందున్న తండ్రికి కుమారులుగా ఉండాలి అని అంటే ఏం చేయాలండి శత్రువులని ప్రేమించమని చెప్పాడు యేసు ప్రభు వారు ఎప్పుడు చెప్పారు ఆయన చేసిన మొదట ప్రసంగంలో చెప్తున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ఆయన చివరగా సిరిలో ఉంటున్నప్పుడు శత్రువులు అని మనం అనుకుంటున్నాం కానీ ఆయన శత్రువులుగా ఫీల్ కాలేదు యేసు ప్రభు వారు సైనికులను చూసి వీరు నా శత్రువులు అని ఆయన ఫీల్ కాలేదు దానికి నేను చెప్తా వివరణ ఇస్తా బేసిక్గా ఒక వ్యక్తి మనల్ని కొట్టినా ఒక వ్యక్తి మనల్ని తిట్టినా ఒక వ్యక్తి మన గురించి ఏదైనా వ్యతిరేకంగా మాట్లాడితే ఇమీడియట్లీ మన హృదయంలో ఆ వ్యక్తి గురించి శత్రువుగా భావిస్తాం వీడు నాకు యాంటీ అని అంటాం అవునా కాదండి యేసు ప్రభు వారికి నిన్న నైట్ నుంచి ఒకటే అటు ఇటు త్రిప్పుతూ కొరరాలతో కొడుతూ గుద్దుతూ అపహాసం చేస్తూ మొల్ల కిరీటం పెట్టి ఉమ్ము వేసి ఎన్ని చేసినా సరే లాస్ట్కి కాళ్ళకి చేతులకి మేకలు కొట్టినా సరే ఆయన వారిని శత్రువులుగా ట్రీట్ చేయట్లేదు ఎలా ట్రీట్ చేస్తున్నాడు అని అంటే మనం చూద్దాం బేసిక్గా ఒక చిన్న పిల్లవాడు ఉన్నాడు అనుకుందాం ఆ చిన్న పిల్లవాడిని తండ్రి ఎత్తుకుంటున్నప్పుడు ఎత్తుకుని ముద్దులాడుతున్న సమయంలో ఆ పిల్లని కాలు గుండె మీద తగులుతే తగలమండి తండ్రికి తగులుతున్నాయా తగలట్లేదా తంతా అంటాడు కానీ తండ్రి ఏం చేస్తాడు వీడు నాకు తంటున్నాడు అని చెప్పి సిరిస్తాడు అండి పిల్లల్ని విసరుడు ఎందుకు అని అంటే పిల్లవాడు వాడు చిన్న బాలుడు వాడికి ఏమి కూడా 
తెలియదు తెలియదు కాబట్టి దాన్ని పట్టించుకోరు అసలు ఆ తండ్రి నా కుమారుని యొక్క కారు నా గుండె మీద తగులుతుందనే విషయాన్ని పట్టించుకోకుండా అత్యంత ప్రేమతో ఆ పిల్లవాడిని ముద్దులాడడం మనం చూస్తాం అంటే ఒక పిల్లవాడు తనతున్నా సరే పట్టించుకోకుండా అత్యంత ప్రేమతో చూపించే అత్యంత ప్రేమ చూపించే తండ్రి ప్రేమ ఏసయ్య ప్రేమ హలే లూయ అక్కడ ఉన్నటువంటి శిష్యులు క్షమించండి అక్కడ ఉన్నటువంటి సైనికులు ఆయనకి ఎంతో హింస గురి చేసినప్పటికీ కూడా ఆ హింసని ఆయన చూడలేదు వీళ్ళందరూ నా కుమారులు పసి పిల్లలు వీళ్ళంతా కూడా కాబట్టి ఆయన వారు ఏం చేస్తున్నారో వారికి తెలియదు తండ్రి చిన్నపిల్లవారు లెక్క ట్రీట్ చేస్తూ క్షమించు తండ్రి అని ప్రార్థన చేయడము మనం చూస్తున్నాం అంతేకాదు యేసు ప్రభావారు మత యేసు వార్త ఐదో తేదీ ఇరవై నాలుగు నలభై నాలుగో వర్షంలో ఏ రీతిగా అయితే చెప్పాడో చెప్పింది ఇక్కడ ఆయన పాటించడం చూస్తున్నాం అంటే రాజు అనేవాడు ఏ ఆజ్ఞ ఇస్తాడో ఆ ఆజ్ఞకి కట్టుబడి ఉండాలి ఈ లోకంలో అనేక మంది రాజులు ఉన్నారు అనేక మంది చట్టాలు తీసుకొస్తారు అందరూ చట్టాలు పాటించాలని చెప్తారు కానీ వాళ్ళు మాత్రం పాటించరు రాజుకి ఎక్సెప్షన్స్ అంటారు ఏమంటారండి కానీ ఏసై దగ్గర అట్లా లేదు ఏసై ఏ మాట చెప్పాడో ఆ మాట ఖచ్చితంగా ఆయన ఆయన మాటకు ఆయన లోబడి ఉన్నాడు ఎందుకు క్షమించు ఎందుకు క్షమించాలి అనేది మనం చూసినట్లయితే అదే మత శుభార్త ఆరో అధ్యాయము పద్నాలుగు పదిహేను వచనాలు మనం చూసినట్లయితే మీరు క్షమించండి మీరు క్షమించబడతారు ఏసై దగ్గర ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోవాలి ఈ మొదటి మాటలో మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే క్షమాపణ ఈ క్షమాపణ విశ్వాసలమైనటువంటి మన జీవితంలో చాలా 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 ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయం జీవితాంతము మనము అనుసరించాల్సినటువంటి విషయం నిజంగా ఈ క్షమాపణ మనలో లేకపోతే ఇతరులను క్షమించే గుణం మనలో లేకపోతే మనం క్రైస్తవులము కాదు క్రైస్తవులు అంటే క్రీస్తును అనుసరించేవారము క్రీస్తు ఏ విధంగా జీవించారో ఆ రీతిగా మనం జీవించాలి అంటే యేసు ప్రభు వారు క్షమాపణ కలిగి ఉన్నాడు క్షమా గుణాన్ని కలిగి ఉన్నాడు ప్రేమ స్వరూపే ఉన్నాడు మనం ఆ ప్రేమలోకి వెళ్ళలేకపోతే ఆ క్షమాపణ మనం చూపించలేకపోతే మనం క్రైస్తవులు కానే కాదు ఈ యొక్క మొదటి మాట ద్వారా మనం తెలుసుకోవాల్సింది క్షమాపణ అనేది అనిపించి మీకు ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్పాలని ఆశపడుతున్నా ఈ లోకంలో పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయంటే ఒక భార్య భర్తలో భోం చేస్తున్న టైంలో భార్య కూరలో ఉప్పు వేయలేదని ఏమండి కూరలో ఉప్పు వేయలేదని గొడవ పడ్డారంట ఎంతవరకు గొడవ పడ్డారంటే ఎదురు జై కోర్టుకు పోయి మాకు విడాకులు నిజం లైఫ్లో కూడా చాలామంది ఉన్నారు కూరలో ఉప్పు వేయలేదని గొడవ పడి పీకల వరకు గొడవ పడి కోర్టుకు వెళ్ళి విడాకులు తీసుకున్న ఫ్యామిలీస్ ఎన్నో ఉన్నాయి అయితే ఇక్కడ ఏం జరిగింది అంటే కూరలో ఉప్పు వేయలేదని భార్యకి తెగ తిట్టిందండి ఆయన ఆమె వచ్చాము ఉప్పే కదా వేసుకోవచ్చు కదా అంటే ఎందుకు వేసుకోవాలి నువ్వు ఎందుకు ఉన్నావు అని చెప్పి ఇట్లా గొడవ పడుతూ పెద్దదైపోయింది చివరిగా వాళ్ళు కోర్టుకు వెళ్ళారు కోర్టులో వాదించుకున్నారు మేము కలిసి జీవించాలని చెప్పి ఒప్పుకున్నారు ఇక్కడ ఒక విషయం మనం గమనించాలి కూరలో ఉప్పు ఎక్కువైంది అనుకోండి కొద్ది నీళ్ళు కొద్ది టమాటాలు ఉల్లిపాయలు వేసి మళ్ళీ రీకుక్ చేయొచ్చు అవునా కదండి కాబట్టి దానికి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఎక్స్ట్రా టైం పడుతుంది అసలు ఉప్పే వేయలేదు అనుకోండి సమస్య ఏముందండి ఉప్పు మామూలు తీసి పైన వేసుకొని కలుపుకొని తినచ్చు ఎంత సింపుల్ విషయం కదండి అంత సింపుల్ విషయానికి కూడా వాళ్ళు క్షమించుకోలేక ఒకరినొకరిని ప్రేమించుకోలేక కొట్టుకొని కోర్టు వరకు పోయి విడిపోయి రాకరికి అంటే ఈ లోకంలో పరిస్థితులు ఏ విధంగా అంటే చాలా చిన్న విషయంలో కూడా ఒకరినొకరిని క్షమించుకునేటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం ఆ విధంగా ఉంటే మనం క్రైస్తవులు కాదని ప్రియ సహోదరుల ప్రభు ప్రభువు నందు మిమ్మల్ని హెచ్చరిస్తున్నా మనము మన జీవితంలో ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిన విషయం ఏమిటంటే ప్రేమించటం క్షమించటం ఈ రెండు మనం ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిందే ఒకవేళ నేను యేసు ప్రభువులో ఉన్నాను అని చెప్పుకున్నట్లయితే యేసు ప్రభువులో ఉండి కూడా మనం క్షమించకపోతే మనం యేసు ప్రభువులో లేనట్లే ఒకటో వ్యూహాను రెండో అధ్యాయము వ్యూహాన్ రాసిన మొదటి పత్రిక రెండో అధ్యాయము తొమ్మిది వచనం వెలుగులో ఉన్నామని చెప్పి చెప్పుకొనుచు తన సహోదరుని తన సహోదరుని ద్వేషించువాడు ద్వేషించువాడు ఇప్పటి వరకును ఎప్పటి వరకును చీకటిలోనే ఉన్నాడు చీకటిలోనే ఉన్నాడు ప్రియులారా గమనించండి వెలుగులో ఉన్నామని చెప్పుకొనుచు అంటే వెలుగు ఎవరండి ఈ లోకానికి వెలుగు ఎవరండి యేసు ప్రభు వారు కదా అంటే యేసు ప్రభులో ఉన్నామని చెప్పుకొనుచు 
మన సహోదరుని మనం ద్వేషించినట్లయితే మనం ఎప్పటి వరకు కూడా యేసు ప్రభువు లేం అనుకుంటున్నాం ఉన్నాము అని ఇప్పుడు మనల్ని మనం విమర్శ చేసుకోవాలా ఎవరైనా క్షమించలేకపోతే ఎవరినైనా మన జీవితంలో వారు చేసిన పరిస్థితులు బట్టి వారిని మనం క్షమించలేకపోతే మనము యేసు ప్రభువులో లేనట్లే మనము ఏసయ్య వెలుగులో లేనట్లే అని వాక్యము సెలవిస్తూ ఉంది దయచేసి మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం అయితే ప్రతి ఒక్కరూ ఈ యొక్క క్షమాపణ అనేది ఖచ్చితంగా కలిగి ఉండాలి ముఖ్యంగా ఇంకొకటి గుడ్ ఫ్రైడే గురించి ఒక మాట చెప్పాలని ఆశపడుతున్నా బేసిక్గా ఒక వ్యక్తి చనిపోతే ఆ వ్యక్తి మంచిడు అనుకోండి అయ్యో మంచి వ్యక్తి చనిపోయాడని బాధపడతాం అవునా కాదండి అదే చెడ్డవుడు అనుకోండి మనకు పెట్టిన దరిద్రం వదిలేసిందిరా బాబు చనిపోయాడు అనుకుంటాం బేసిక్గా అవునా కాదండి మరి యేసు ప్రభు వారు చనిపోతే మనం గుడ్ ఫ్రైడే మంచి శుక్రవారం శుభ శుక్రవారము అని చెప్పుకుంటున్నాం అంటే యేసు ప్రభు చెడ్డవారా అండి కాదు ఇప్పుడు మంచోడా చాలా మంచోడు అంత మంచి వ్యక్తి చనిపోతే మనం బాధపడాలి కదా మరి శుభ శుక్రవారం అని ఆనాటి ప్రభుత్వం ఎందుకు ప్రకటించింది ఎప్పుడైనా ఆలోచన చేశామా ఎందుకు శుభ శుక్రవారం అనుకుంటున్నాం అసలు అని ఆలోచన చేసినట్లయితే దేవుని చేత క్షమించబడడానికి కూడా మనం అర్హులం కాదు ఎందుకు అని అంటే మనము మన పుట్టుక నుంచి చేస్తున్నటువంటి ప్రతి పాపం చేత దేవునికి అచ్చి ఉన్నవారం అంటే మనం దేవునికి రుణస్తులము మన పాపములను బట్టి ఆ పాపాలను మనము పాపాలకి బదులుగా అంటే ప్రాయచ్చితం చేసుకోలేక జీవిస్తున్న సందర్భంలో ఏసయ్య మన కోసం వచ్చి మన అందరి నిమిత్తము పాపాలకు ప్రతిగా మన పాపాలకు ప్రతిగా ఆయన యొక్క ఆయన ఆయనే తనకు తానుగా వ్యక్తిగా చేసుకుని క్రైధనముగా మన అందరి కోసము తను బలే అయ్యి దేవునితో మనల్ని సమాధానపరిచాడు అంటే యేసు ప్రభు వారి కార్యం ఎప్పుడైతే చేశారో అప్పుడు మనము తండ్రి చేత క్షమించబడిన వారు హలో లూయా అర్థమవుతుందని నేను చెప్పేదండి మన అందరం పాపులము దేవుని దాని చెంతకు చేరుకోవడానికి వీలు లేదు మనం పవిత్ర పరచబడితేనే దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళగలుగుతాం ఎవరు మనల్ని పవిత్రపరిచారు ఏసయ్య ఏసయ్య తన ప్రాణాన్ని ఇచ్చి మనల్ని పవిత్ర పరచడం వలన మనం క్షమించబడ్డాం దేవుని చేత అవునా అండి మనం పాపులము మనం యాక్చువల్లీ మరణానికి పాత్రులము కానీ ఏసయ్య మరణించి మరణించడం వలన మనకు బదులుగా తండ్రి అయిన దేవుని చేత మనం క్షమించబడ్డాం అందుకే మొదట మాట ఆయన క్షమాపణ గురించి పలకడం మనం చూస్తున్నాం ఈయన పలికిన ఈ మాట ద్వారా ఈయన చేసిన ఈ యాగం ద్వారా ప్రతి మనిషికి ఏమొచ్చింది క్షమాపణ కలిగింది మనందరికి అర్థమైందండి క్షమాపణ నీకు నాకు తండ్రి అయిన దేవుడు క్షమించాడు నిన్ను నన్ను క్షమించి ఆ రక్షణలోకి మనం నడిపించాడు యేసు ప్రభు మనకి ఇచ్చిన రక్షణలోకి మనం నడిపించాడు అందుకే అంటే ఈరోజు మనకి ఏం దొరికింది అని అంటే క్షమాపణ లేని మనకు క్షమాపణ దొరికింది తండ్రి చేత మనకు క్షమాపణ దొరికింది రక్షణ మనకు దొరికింది ఏసే మరణము ద్వారా ప్రతి మనిషికి కాబట్టే ఆనాడు ప్రభుత్వము దీన్ని మంచిది ఎవరికి మంచిది మనకు మంచి జరిగింది మనకు మంచి జరిగింది ఒక నరునికి మంచి జరిగింది కాబట్టి దీన్ని గుడ్ ఫ్రైడేగా శుభ శుక్రవారంగా ప్రకటించడం మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి మనము ప్రాముఖ్యంగా మన విశ్వాస జీవితంలో పాటించవలసింది ఏంటంటే క్షమా గుణం ఖచ్చితంగా కలిగి ఉండాల్సిందే ఒకసారి చూద్దాం కొంతమంది మనం క్షమించలేకపోతే దానికి గల కారణం ఏంటంటే ఒక విషయం మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాం ఈ ప్రపంచంలో ఎవరము కూడా ఇద్దరు వ్యక్తులు అన్ని విషయాల్లో ఏకి వివరించలేము అవునా కాదండి నేను చెప్పింది మీకు అర్థమవుతుందా ఈ ప్రపంచంలో ఎన్ని విషయాలు అయితే ఉన్నాయో అన్ని విషయాల్లో కూడా ఇద్దరు వ్యక్తులు కలిసి ఏకి వివరించలేరు ఏ ఒక్క విషయంలో అయినా సరే నాకు విరోధంగా ఆ అన్న ఆ అన్నకు విరోధంగా నేను ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అది భార్య భర్తలైనా తల్లి తండ్రులైనా తండ్రి కుమారులైనా సరే ఏ విషయంలో కూడా ఏక మనస్సు ఉండదు ఏదో ఒక విషయంలో అన్ని విషయంలో ఉండొచ్చు కానీ ఏదో ఒక విషయంలో మాత్రము ఏక అభిప్రాయము ఉండదు అంత మాత్రం తండ్రిని వదిలేస్తామా అని మనం అంత మాత్రం కుమారుని వదిలేస్తామా భార్యని వదిలేస్తామా వదలం ఎందుకు వాళ్ళు మన సొంత వారు అవునండి భార్య కానీ తల్లిదండ్రులు కానీ బిడ్డలు కానీ మన సొంత వారు కాబట్టి వాళ్ళు మన ఎడల ఎన్ని తప్పిదాలు చేసినా వారు ఎన్ని వారు ఎన్నిసార్లు మనకు వ్యతిరేకంగా తిరిగినా మనం వారిని క్షమిస్తాం కానీ ఇతరులు చేస్తే మాత్రం క్షమించు ఎందుకు అని అంటే వారిని మనం సొంత వారిగా భావించకపోవడమే ప్రధానమైన కారణం 
కానీ ఏసై చెప్పారు ప్రతి ఒక్కరిని సొంతంగానే భావించాలి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని సొంత వాడిగానే భావించాలి అందుకే నిన్ను వలె నీ పొరుగు వాణ్ణి ప్రేమించు అంటే ఎదుటి వ్యక్తిలో నన్ను చూసుకోవాలి నేను నా సొంత వ్యక్తిగా నేను భావించాలి అందుకే ఆయన ఆజ్ఞ ఇచ్చారు ఎదుటి వ్యక్తిని నా సొంత వ్యక్తిగా భావించకపోతే ఎదుటి వ్యక్తిని నా సొంత వారుగా నేను భావించకపోతే నేను క్షమించలేను ఆ వ్యక్తిని నిరంతరం ద్వేషిస్తూనే ఉంటాం కొంతమంది అంటారు నేను క్షమిస్తున్నా పో ఇంకెప్పుడు నా కంటికి కనిపించద్దు అంటారు అది నిజమా అండి అబద్ధం ఎందుకు నేను చెప్తా కంటికి కనిపించద్దు నేను క్షమించను పో అంటే కంటికి కనిపిస్తే ఏమొస్తుంది మళ్ళీ వాడు చేసిన కార్యం గుర్తొస్తుంది అంటే ఆ వ్యక్తి అప్పుడు ద్వేషిస్తాడు అది తప్పు అంటే క్షమించలేదు ఆయన మళ్ళీ ద్వేషిస్తున్నాడు అని అంటే కంటికి కనిపించిన ఆయన ఎల్లప్పుడూ మన ముందున్నా సరే ప్రేమతో ఆ వ్యక్తిని ఆదరించగలిగినప్పుడే నేను నిజంగా హృదయపూర్వకంగా ఆ వ్యక్తిని క్షమించినట్లు నా కంటికి కనిపించద్దు అంటే ఆయన క్షమించలేదు ఈ ట్రిప్కి మాత్రమే నేను క్షమించా వెళ్ళిపు రెండో సారి మాత్రం కనిపించద్దు అని అర్థం అని అర్థం సో అటువంటి క్షమాపణ కాదు దేవుడు కోరుకుంటుంది అందుకనే ఎన్నిసార్లు క్షమించాలని అడిగితే యేసుప్రభు వారు ఒక మాట చెప్తున్నాడు అక్కడ మత్తా సువార్త పద్దెనిమిది ఇరవై ఒకటి నుంచి ఇరవై రెండు వచ్చినాలు చూసినట్లయితే పేతుల గారితో యేసుప్రభు వారు చెప్తున్నారు టైం అయిపోతున్నాం చదవద్దు డెబ్బై ఏడు సార్లు మట్టుకు మేము క్షమించాలి ఒకసారి కాదు రెండు సార్లు కాదు మూడు సార్లు కాదు జీవితాంతం క్షమిస్తూనే ఉండండి ఎన్నిసార్లు క్షమించాలని అంటే మార్క్ సువార్త పదకొండో అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచనంలో ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఎల్లా అంటే ప్రార్థన చేసిన ప్రతిసారి క్షమిస్తూనే ఉండాలి మీరు అని చెప్పడం చూస్తున్నాం క్షమాపణకి బైబిల్లో చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది మనము దేవుని ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు దేవుని స్థితిస్తున్నప్పుడు ఎవరితోనైనా విరోధం కలదని మనకి జ్ఞాపకం వస్తే ఇమీడియట్లీ మనము సమాధాన పడవాలని వాక్యం చెబుతుంది మత వార్త ఐదో అధ్యాయం ఇరవై మూడు నుంచి ఇరవై ఐదు వరకు మనం చూసినట్లయితే బలిపేటం అక్కడ ఏమన్నా ఉందంటే నువ్వు బలిపేటం దగ్గర అర్పణ అర్పిస్తుండగా ఏ సహోదరునితో అయినా విరోధం కలదని నీకు గుర్తుకొస్తే ఇమీడియట్లీ నీ అర్పణ అక్కడే పెట్టి ఫస్ట్ వెళ్ళి సమాధాన పాడు అని ఇప్పుడు మనం అర్పించే అర్పణ ఏంటంటే మన హృదయమే ఆయన అర్పణ మన స్థుతి ఆయన అర్పణ ఆయనకి అర్పణ అర్పిస్తున్నాం ఆ స్థుతి చేస్తున్నప్పుడు మన సహోదరుల్లో ఎవరికైనా మనం విరోధంగా ఉన్నట్లయితే ఇమీడియట్లీ మనం సమాధాన పడాలని ప్రభు వారు చెప్తున్నారు ఆయన పలికిన మొదటి మాటలో మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయము క్షమాపణ మనం ఎక్కడ ఉన్నా ఏం చేస్తున్నా ఏ వయస్సులో అయినా సరే ఏ క్షణంలో అయినా సరే గుర్తించుకోవాల్సిన ప్రాముఖ్యమైన విషయం క్షమాపణ ఈ మాటలు కొద్ది మాటలు దేవుడు దీవించి మనల్ని ఆశీర్వదించి నడిపించిన కాక ఆమెన్